Ich freue mich. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Ich bin richtig, richtig happy. Das gab es noch nie. Tunnelbau im Terminal. Mit Gefühlen davon. Und hier buddeln wir einen 14 x 4 Meter großen Tunnel mit sehr viel Aufwand. Und die Leute wissen gar nicht, dass wir wenige Zentimeter unter ihnen diesen Tunnel buddeln. Ein Riesenprojekt mit Bergarbeitern und Patin, mit Backern und Barbara. Also segne guter Gott, ist der heilige Barbara, und segne Stellvertreterin. Außerdem David Designed Discover. 22 Flugzeuge bekommen einen neuen Anstrich. Eine Mammutaufgabe für Designer und Lackierer. Ich bin ein Kontrollfreak, ich bin Mr. Horror. Mein Spitzname ist Null Toleranz. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen rund um Deutschlands größten Flughafen. In keinem Frankfurter Stadtteil wird so viel gebaut wie am Flughafen. Neubauten, Umbauten, neue Straßen, neues Terminal und auch Untertage. Ist einiges los. Dieser Mann hat den Auftrag seines Lebens. Er soll einen Tunnel bauen unterm Terminal. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Ich bin richtig, richtig happy. Seit vier Jahren arbeite ich wirklich auf diesen Moment hin. Natürlich ist das Projekt viel diffiziler. Wir haben viel mehr Sachen gemacht, als nur diesen Tunnel vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Tunnel geht es doch jetzt eigentlich los. Das ist der Startpunkt. Nur mit dem Tunnel können wir die Gepäckförderanlage verbinden. Nur mit dem Tunnel macht das ganze Projekt überhaupt einen Sinn. Heute geht's los. Peter Heckert ist Projektleiter. Einen Tunnel bauen mitten im Flugbetrieb, das hat sich in Europa noch kein Flughafen getraut. Frankfurt ist der Erste. Da muss Herr Heckert jetzt durch. Also das ist der Ladehof vom Terminal A+. Und dieser kleine Bereich hier, das sind gerade mal 13,8 Meter, um den geht's. Und hier buddeln wir einen 14 x 4 Meter großen Tunnel mit sehr viel Aufwand. Die größte Herausforderung ist, dass direkt hier oben drüber die Gepäckausgabehalle ist. Und die Leute wissen gar nicht, dass wir unter ihnen, wenige Zentimeter unter ihnen, diesen Tunnel buddeln. Es ist statisch alles mehrfach überwacht. Wir haben sehr viele Probebauungen gemacht. Also was das Erkunden angeht, sind wir auf jeden Fall safe. Aber man weiß ja nie. Im schlimmsten Fall kann hier alles einstürzen. Aber davon geht Peter Heckert nicht aus. Erstens ist er Optimist und zweitens Handwerksmeister. Seit Jahren. Ich habe vorher bei einem Unternehmen gearbeitet, was für den Flughafen gearbeitet hat. Und dadurch habe ich Kontakte geknüpft und hatte irgendwann die Chance, hier anzufangen. Aber es ist wirklich ähm, Faszination Flughafen. Es ist so. Für den Tunnel hat er Bergarbeiter aus Österreich bestellt. Tunnel sind normalerweise unter der Erde, am Flughafen im ersten Stock. Ja, und hier ist der Bereich, wo wir unseren Anschlag jetzt machen. Vor wenigen Tagen flogen hier noch Taschen und Koffer vorbei, auf der weltweit längsten Gepäckförderanlage. Sie wird jetzt erweitert. Schneller, effizienter soll sie arbeiten und zwei Terminalbereiche im Tunnel direkt miteinander verbinden. Also die Kollegen von den Gepäckförderanlagen haben das schon zurückgebaut damit wir hier Baufreiheit haben. Aber normalerweise waren hier schon Gepäckbänder, die da vorne halt abbiegen. Seit vier Jahren planen sie Architekten, Statiker, Brandschutzexperten und Peter Heckert. Hier wollen sie bohren. Was wir hier alles umbauen mussten, Sprinklerleitungen, Entrauchungskanäle. Wir mussten eine komplett neue Entrauchung bauen mit, mit zwei riesengroßen Entrauchungstürmen. Nur für einen 14 Meter langen Tunnel. Wir haben eine komplett neue Brandmelde unter Zentrale, weil wir hier noch zwei Melder dran machen müssen. Die hätten an die andere Brandmeldanlage nicht mehr gepasst. Viele, viele, viele kleine, sehr teure Stolpersteine, um hier an dieser Stelle diesen Tunnel zu bauen. Ob Gotthard, Elb oder Terminaltunnel, vor jedem Anstich steht die Segnung des Tunnelbaus und der Bergarbeiter. Ein Fall für die Flughafenpfarrerin, dazu später mehr. Wenn Flugzeuge ein neues Design bekommen, müssen sie zum Lackierer. Die meisten sind im Ausland. Norwich, eine kleine Stadt im Süden Englands mit internationalem Flughafen. 
Auf diesen Hangar sind fast alle Airlines der Welt scharf. Sie wollen ihre Flugzeuge hinter Gittern sehen, wie diese deutsche Airline. Eurowings Discover heißt jetzt Discover Airlines. Und die komplette Flotte bekommt ein neues Kleid. Ein Mammutprojekt für Flugzeuglackierer. Die arbeiten hier, in diesem Hangar. David Hadley ist Designer. Seit 27 Jahren gibt er Flugzeugen ein Gesicht. Mein Job ist sicherzustellen, dass alles, was hier ist, korrekt aufs Flugzeug kommt. Auch das neue Design der Lufthansa stammt aus seiner Feder. Für mehr als 20 Fluggesellschaften hat er schon gearbeitet. Heute sind die Maschinen von Discover dran. 22 Flugzeuge bekommen seinen neuen Anstrich. In fünf Tagen muss die Maschine wieder nach Frankfurt. I will be here. David will Tag und Nacht vor Ort sein. The job the Der Job am Computer macht einfach mehr Spaß, well, ist stressful. weniger stressig. Da bin ich für mich I'm selbst verantwortlich. Freak, as you can ich bin ein Kontrollfreak. So Wenn die Arbeit am change. Computer geschafft ist, wechsle ich im Kopf vom Designer zum Macher. So my hat changes. So now I'm ich bin jetzt Mr. Horror. Mein Spitzname ist Null Toleranz. Der ist bekannt, überall auf der Welt. Wirklich, ist so. Doch bevor Mr. Horror den Arbeitern das Fürchten lehrt, wird die Maschine verpackt. Nur Rumpf und Leitwerk bekommen eine neue Farbe. Tragflächen, Fahrwerk und die empfindlichen Messinstrumente werden abgedeckt. Zum Schutz vor Staub und Sprühnebel. Lösungsmittel beenden den Glanz der alten Farbe. Das alte Logo der deutschen Airline, auch das muss ab. Damit die neue Farbe besser hält, wird die Grundierung angeschliffen. Und schon ist der Airbus bereit für den neuen Lack. So soll der Flieger aussehen. Entworfen von Designer David. Diese Linie muss absolut gerade sein. Eine 5 Meter lange Schablone dient als Vorlage für den neuen Namen. Jeden Designauftrag muss David mit einem Vertreter der Airline abstimmen. Heinz Müller ist von der Lufthansa Group. Vom Jumbo bis zum kleinen Airbus, er kontrolliert alle Lackarbeiten der Fluggesellschaft, überall in der Welt. Ich bin da, wo unsere Flugzeuge sind. Und das ist, das ist von, von China bis ja, Europa viele, je nachdem, was für Flugzeuge wir haben. Wenn wir die Narrow Bodies haben, sind natürlich hauptsächlich in Europa. Da sind wir in Bratislava, hier in, in Norwich, in, in Ostrava. White Bodies, schon viel in China oder auch in Frankreich, in Châteauroux, je nachdem, wo die Flugzeuge sind. Mehr als 100 Flugzeuge hat er betreut, von der Ankunft bis zum Abflug. Der Londoner und der Hamburger, ein Team seit sechs Jahren. 603. Kontrollfreak und Perfektionist. Die Kombi für bunte Flieger. Die Kooperation ist sehr gut, bedeutet mir sehr viel. Ich habe David kennengelernt, als wir das neue Design bei der Lufthansa aufgebracht haben. Das war damals in, in Rom, auf einer 747 haben wir das erste Mal das neue Livery aufgebracht. Da habe ich David kennengelernt und es äh, passt. Es ist eine gute Zusammenarbeit, wir verstehen uns und haben uns aneinander schätzen gelernt. Abkleben, abschleifen, lackieren und polieren. Jeden Prozess wird Heinz Müller überwachen. Ich mache das jetzt seit 38 Jahren. Habe das selbst mal gelernt zu lackieren. War dann in der Verantwortung in der Schichtführer, als wir die Lackieren in Hamburg hatten. Habe eine Schichtgruppe geführt, Flugzeuge geplant, dass wir die zeitlich äh, richtigen Rahmen durchkriegen. Ja, macht noch Spaß. Und den Engländern offensichtlich auch. Jeder Mitarbeiter hat seine eigene Sprühpistole. 
Im Lager stehen Farben für fast jede Airline der Welt. Lack wird geschüttelt, nicht gerührt. Nur so bleibt er flüssig und kann hauchdünn aufgetragen werden. Flugzeuglack muss kratzfest, schmutzresistent und umweltfreundlich sein. Alles soweit sauber. Stimmt die Farbe? Ist sie gleichmäßig verteilt? Erster Check am Leitwerk für Heinz Müller. Wir haben jetzt die obere Farbe gespritzt, einen ausgelassen, die nächste Farbe gespritzt, einen ausgelassen und die dritte Farbe unten dunkelblau gespritzt. Also in dem Fall haben wir hier gespritzt, wir haben hier gespritzt und wir haben hier unten gespritzt. Das heißt, während das jetzt trocknet, wird es vorbereitet, die endgültige Linie gezogen und dann werden wieder die nächsten Farben dazwischen gespritzt. In zwei Tagen soll der Flieger wieder in Frankfurt stehen. Ob sie das schaffen? Zurück zum Frankfurter Flughafen und zur Segnung des Tunnelbaus im Terminal 1. Die Bergarbeiter aus Tirol. Bahn- und Autotunnel haben sie schon gebaut. Ein Loch unterm Terminal noch nie. Die Segnung also keine schlechte Idee. Ist auch Tradition seit Jahrhunderten. Ein Fall für die Flughafenpfarrerin mit ihren Kollegen und der Schutzpatronin. Die heilige Barbara. Die heilige Barbara, die seit Jahrhunderten die Minenarbeiter und Bergbauarbeiter begleitet als Schutzpatronin. Sie soll auch diesen Tunnel begleiten mit ihrer Gegenwart. Eine irdische Patin gibt es auch. Frau Graf vom Bodenverkehrsdienst. Also segne guter Gott, diese heilige Barbara. Segne Stellvertreterin. <lacht> All was ergibt, ist nicht in trockener Form. <lacht> ja, und so bitten wir dich um deinen Segen für dieses ganze Projekt, guter Gott. Segne sie vor allem. Gib uns alle der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Rolle des irdischen Schutzpatrons übernimmt im Tunnelbau traditionell eine Frau. Sie soll die Arbeiter versorgen und bei Kräften halten. Das ist Brauchtum, Jahrhunderte alt. Gott segne alle die planen und nun den Plan in die Tat umsetzen. Gott segne alle, die hier arbeiten und wende Gefahr und Schaden von ihnen und lasse sie immer wieder nach getaner Arbeit wohlbehalten nach Hause zurückkehren. So segne uns alle, euch alle, der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ein wichtiger, ein Pflichttermin, sagt Peter Heckert. Auch wenn sie nur einen Minitunnel bauen. Tradition verbindet. Es wird schon erwartet. Also die, die Mineure, die, die Tunnelarbeiter erwarten das schon. Das ist sicherlich sehr viel Brauchtum. Und Brauchtum ist Zusammenhalt. Brauchtum ist aber auch erfolgreiches Konzept. Brauchtum heißt für mich, dann wird es auch funktionieren, wenn man die Leute mitnimmt, wenn sie sich gehört fühlen dann werden sie, so dumm es klingt, besser arbeiten. Und ähm, insofern, es wird gefordert, es war mit ausgeschrieben. Ich glaube nicht, dass es gut angekommen wäre, hätten wir das nicht gemacht. Als Patin hat Petra Graf heute mehrere Aufgaben. Die erste wartet da oben, also nach der Leiter. Da müssen jetzt alle hoch in den sogenannten Stollen. So, dann möchte ich um Ruhe bitten. Und liebe Petra, liebe irdische Vertretung der heiligen Barbara, walte deines Amtes. 80 Tage hat Peter Heckert für den Tunnelbau eingeplant. So lange wacht die heilige Barbara über die Bauarbeiten. Liebe Mineure, als Vertretung in der Zeit, die heilige Barbara als Symbol, ich als irdische Vertretung 
Und ich hoffe, dass alles gut geht, dass die Muskelkraft nicht schwindet und ich werde zwischendrin vorbeikommen und ein bisschen Süßes oder Salziges bringen, am besten Selbstgemachtes, um den Mineuren da ein bisschen unter die Arme zu greifen und die Muskelkraft weiterhin beizubehalten und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, also auf gute Arbeit, gute bergmännische Tätigkeit. Die erste Backerschaufel ist für die Patin reserviert. Schon mal gefahren, so ein Ding? Nein. <lacht> Na dann, Glück auf. Mit Gefühl, äh, beide Hebel wissen nach vorne. Mit Gefühl nach vorne. Ja, jetzt ist es dunkel, jetzt wird's hell. <lacht> Ich fühle mich geehrt. Die Petra wusste das nicht. Wir haben es ihr nicht gesagt. Das war eine Überraschung und ich glaube, sie ist gelungen. Ja, ja. Bist du ein bisschen gerührt? Ja, ich bin gerührt. Ich war <lacht> eben sprachlos und drin. Sehr schön. Dann hat es ja funktioniert. Ja. Soweit die Tradition. Ab jetzt wird gebackert. Alles raus hier. Sofort. Ich mach mal den Anfang. Vom Tunnel zum Tester. Noch eine Premiere. Der erste autonome Gepäckschlepper der Welt. Mehr als 2000 Elektro- und Hybridfahrzeuge sind an deutschen Flughäfen im Einsatz. Tendenz steigend. Die alten Dieselkutschen haben langfristig ausgedient, auch in Frankfurt. Der Schlepper der Zukunft steht hinter diesen Gittern. Erik Akte darf ihn ausprobieren. Da steht er, unser Lenny. Sehr separiert äh, von dem anderen normalen Geschäftsgeschehen in seiner Ecke. Da steht er auch immer, da ist seine Ladestation. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit ihm auf Testfahrt gehe oder wir auf Testfahrt gehen, dann beginnt unser Routinecheck. Lenny ist ein Elektroschlepper mit künstlicher Intelligenz, mit Kameras und Satellitenantennen. Unser Hauptstrom. Einmal anschalten und dann danach eigentlich nur noch Lenny einschalten. Computer, Radaranlagen und Sensoren verbinden sich jetzt miteinander. Lenny wird zum fahrenden Auge. Die Instanzen Vorfeldkontrolle, Flugsicherung müssen natürlich wissen, wenn ich jetzt mit einem autonomen Gepäckschlepper ähm, hier im Bereich fahre. Ich fahre ja im Sicherheitsbereich, da wo sich Flugzeuge, andere Menschen bewegen. Und ähm, deswegen rufe ich da jetzt direkt mal an. Ja, schönen guten Tag, Erik Akti am Apparat, Abteilung BVDBL. Ich würde ganz gerne ankündigen, dass ich wieder mit unserem autonomen Gepäckschlepper im Bereich Terminal 2, Terminal 3, Alice Road äh, unterwegs sein werde. Von circa jetzt bis heute Abend 18 Uhr. Alles klar, ganz herzlichen Dank, Freigabe, ciao. Super, keine Einwände. Ich kann sofort loslegen, hat mir wieder viel Spaß gewünscht. So muss es sein. Lenny kann noch nicht allein aus der Halle fahren. Das übernimmt Herr Akte. Denn Lenny darf nur auf der Teststrecke autonom fahren. Lenny ist ein Prototyp mit 
Lizenz für den Sicherheitsbereich. Im Sekundentakt sammelt Lenny Daten aus seiner Umgebung, um selbst fahren zu können, sagt Projektleiter Erik Akte. Alleine mit diesen GNSS-Antennen schaffen wir so eine Spurgenauigkeit von 10 bis 20 Metern. Das ist aber noch viel zu ungenau für unseren operativen Betrieb. Das heißt, das Ganze muss korrelieren mit dem 3G, 4G Mobilfunk. Auch davon haben wir zwei Antennen auf dem Dach von Lenny verbaut. Und die Triangulation dieser beiden Systeme ermöglicht eine Spurgenauigkeit von 1 bis 2 cm. Und das ist schon extrem akkurat und extrem gut. Die Sensoren und Kameras rund um den Schlepper warnen Lenny vor Hindernissen. Man sollte mich jetzt in diesem Bildschirm erkennen als Gegenstand, als Hindernis, was der Lenny einfach aufnimmt. Und das ist quasi das Abbild, wenn etwas vor ihm ist, in seinem Weg ist, dann würde er das erkennen und würde dann irgendwann auch zum Stehen kommen. Bis zur Teststrecke muss wieder der Projektleiter fahren. Lenny ist drei Meter lang, vier Tonnen schwer und Franzose. Fahr weiter rechts. Erik Akte hat Luftverkehrsmanagement in London studiert. Flughafen ist schon seit meinem sechsten Lebensjahr in meiner äh, DNA quasi gespeichert, weil mich mein Onkel damals mit äh, in einem Flugzeug mitgenommen hat, was er selbst geflogen hat. Und seitdem war Flughafen, Flugzeuge immer mein Ziel. Das hat sich halt darin dann geäußert, dass ich meine, mein Bachelor- als auch Masterstudium sehr auf die Luftfahrt ausgerichtet habe und habe parallel eben zu meinem Studium schon am, damals am Flughafen München als einfacher Mitarbeiter angefangen in der Bodenabfertigung. Und seitdem, ja, Kerosin im Blut, kann man es eigentlich sagen. Der Franzose und der Raunheimer sind an der Teststrecke angekommen. Lenny ist okay. Das heißt, ich schalte jetzt um in den autonomen Modus. Es geht los. Zurück nach England, nach Norwich, zu den Flugzeuglackierern. Nach zwei Stunden ist der Airbus lackiert. Jetzt schlägt die Stunde von Heinz Müller. Haben die Arbeiter alles richtig gemacht? Jeder Mangel wird markiert. Dafür haben wir diese Aufkleber. Den Kollegen habe ich eben die passende Liste dazu äh, überreicht und hinter jeder Nummer gibt es dann eine Beanstandung, die dann in dem Fall äh, abgearbeitet wird und ich mir anschließend wieder angucke. Ohne Lack geht in der Fliegerei gar nichts, sagt er. Die Farbe schützt vor Korrosion, erhöht die Lebenszeit eines Fliegers. Deshalb schaut er genau hin. Das ist ein bisschen unsauber, das kann man ein bisschen glätten. Hier fehlt eine Abdeckung. Muss jetzt noch lackiert werden. 20 Sticker von both side, please. Designer David steht vor einem Dilemma. Das Blau gehört hier nicht hin. Have you seen the blue? Hast du das Blau gesehen? Schau es dir an. Come and have a look. Habe ich recht? Was ist die Nummer der Farbe? Am I right? Yes. Eins. There's the color. Yeah. What's that number? One. Und die Farbe? Keine Eins. Alles klar? Farbe Nummer Eins ist weiß. Falsch lackiert. Das Blau muss weg. Nächste Kontrolle. Hinten am Flieger. Ist, ist normal. Also sieht gut aus. So, so ein paar Sachen nacharbeiten, ein paar Touch-up-Sachen, das ist, das ist normal. Das ist man darf nicht vergessen, wie viele Konturen und wie viele Farben wir haben. Und dass da mal eine Kleinigkeit mal runterläuft, ist, ist normal. 
Acht Farben hat das neue Design. Drei Blau- und drei Gelbtöne, dazu noch Weiß und Grau. Jetzt hilft nur noch der Pinsel für die Schönheitskorrekturen. David designt Flugzeuge am Computer. Dafür hat er ein spezielles Programm entwickelt. All diese Entscheidungen treffe ich hier am Computer. Ich kann hier maßstabsgetreu von Punkt zu Punkt auf dem Flugzeug arbeiten, Millimeter genau die Distanz berechnen von der einen Stelle zur anderen am Flieger. Heinz Müller hat in 38 Berufsjahren viele Flieger lackiert. Das ist sein Liebling im Retro-Look der 60er. Und das war mal eine ganz spannende Sache, weil man natürlich mal was Neues, was anderes, sich auch identifiziert mit, mit dieser Lackierung, die ich wunderschön finde. Anlässlich des 50. Firmenjubiläums wurde dieses Flugzeug lackiert in Hamburg und in der Öffentlichkeit vorgestellt. Je mehr Farben, desto komplizierter. Denn Flugzeuglacke müssen einiges aushalten. Man stellt sich vor, der steht in Dubai in der Sonne bei, keine Ahnung, 60 Grad oder mehr. Und am Abend später, wenn er fliegt, ist er bei minus 40, 50. Innerhalb kürzester Zeit muss der Lack natürlich abkönnen. Der Lack muss es abkönnen in der Winterzeit, dass er Enteiserflüssigkeit rüberkommt. All diese Sachen muss der Lack können. Der Rumpf dehnt sich ein wenig aus. Das heißt, er muss auch ein Stück weit flexibel sein. So, das ist schon ein ganz guter Anspruch. Und wenn man dann noch mit 900 Sachen unterwegs ist, auch das soll natürlich dann den Lack nicht stören, soll halten. Es gibt in Deutschland nichts, wo wir, wo wir lackieren können, nichts von der Lufthansa. Es ist jetzt ganz neu in Osnabrück an dem Flughafen Münster ist, ist eine Lackierhalle eröffnet worden. Das ist jetzt vor einem halben Jahr passiert. Lackieren ist zu teuer in Deutschland. Umso mehr freuen sich die Engländer. Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt. Zwischen 50 und 100.000 Euro kostet so eine Umlackierung, je nach Größe des Flugzeugs. Für diesen Auftrag haben sie knapp 100 Liter Farbe versprüht. Die Politur schützt vor UV-Strahlung. Sie hält die Oberfläche glatt, so dass der Flieger weniger schnell verschmutzt. Das spart Sprit. Sie haben es geschafft. Nach fünf Tagen strahlt der Flieger im neuen Design. Sieht super aus, ist gut geworden. Sieht alles schick aus. Haben Sie gut gemacht. Guter Job. Die Piloten Michaela Gerstenkorn und Markus Eckel werden die Maschine nach Frankfurt fliegen. Leer, ohne Passagiere und ohne Flugbegleiter. Ungewohnt, sagt die Pilotin. Weil wir natürlich aus dem Cockpit dann auch die Aufgaben von der Kabine übernehmen müssen. Zum Beispiel einen Security Search, wir müssen den ganzen Flieger einmal absuchen. Dazu gehören auch Türen schließen und die Notrutschen im Notfall bedienen. Man kann hinten mal in den Flieger rausgucken, alle Sitze sind leer und äh, hat man nicht jeden Tag. Macht aber genauso viel Spaß. <lacht> David ist begeistert. So hat er sich seinen Flieger vorgestellt. So wie auf seinem Computer entworfen. Am frühen Abend ist die Maschine startklar. Pilotin Michaela Gerstenkorn macht den Außencheck. Komm mit. Ganz wichtig ist, dass eben kein Plastik mehr über den Sensoren klebt, zum Beispiel hier auf diesen kleinen ähm, Einlässen. Sonst kriegen wir falsche Anzeigen im Cockpit. Das wollen wir natürlich nicht, das ist dann ein Sicherheitsrisiko einfach. Oder auch hier unsere Sensoren, dass da eben keine Farbe oder sowas reingelaufen ist oder kein Plastik mehr dran klebt. Alles ist perfekt. Der Erstflug im neuen Design so. kann starten. Na dann, bis in Frankfurt. <lacht> Zurück zur Premiere am Frankfurter Flughafen. Tunnelbau im Terminal. In Europa bisher einmalig. Musik 
Seit 60 Tagen buddeln sie die Bergarbeiter aus Tirol. Jeden Tag 20 cm nach vorne. Da haben wir den Findling da hinten, ja. Große Steine im Sand könnten die Arbeiten verzögern. Jetzt drüben haben wir auch noch einen in der Wand sitzen. Die Tunnelarbeiten, bisher ein Kinderspiel. Nur Sand und alter Bauschutt, keine großen Hindernisse. Mit Spritzbeton haben die Arbeiter die Seitenwände und die Decke stabilisiert, damit hier nichts einstürzt. Für Projektleiter Peter Heckert läuft alles nach Plan. Niemand wollte unter diesem alten Terminalbereich buddeln und einen Tunnel graben. Und insofern bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, dass es so einfach geht, dass es komplett nach Plan verläuft. Und das ist Bauschutt von damals. Genau. Und hier haben wir Perimeterdämmung. Hindernisse im Schutt können den Zeitplan auf den Kopf stellen. Deshalb mögen Tunnelbauer keine Überraschungen, wie große Steine, Mauern, Gitter und Eine Bombe. <lacht> Eine Fliegerbombe. Das ist unwahrscheinlich, weil es ein äh, verfüllter Bereich ist. Aber vielleicht ist genau hier in der Ecke ein Bereich nicht verfüllt worden. Und da lag noch ein kleiner was Kleines drin, eine kleine Bombe drin, irgendwas anderes. Ich meine, die, die Amerikaner haben drüben im Süden auch ähm, Flachs vergraben, weil sie sie nicht mehr gebraucht haben. Und dann haben wir sie gefunden beim Ausgraben vom Terminal 3. Eigentlich unwahrscheinlich, aber es ist wirklich interessant, was noch zum Vorschein kommt. Vielleicht ein Autoschlüssel. Oder das Bernsteinzimmer? Aber eher unwahrscheinlich. Sie baggern nur tagsüber mit fünf Mitarbeitern, drei davon aus Tirol, Profis im Bergbau. Insgesamt 500 Kubikmeter Sand fördern sie an den Tag. Das sind 42 von diesen Containern. Ein Tunnel im Terminal. Für Bergarbeiter aus Tirol eher Routine. Ja, es ist nicht alltäglich in einem Flughafen oder einem Baustellzimmer. Es ist halt mit den Sicherheitsauflagen ist schon ein bisschen mehr, aber sonst fast wie jede normale Baustelle. Ja. Direkt über dem Tunnel ist die Gepäckausgabe. Die Passagiere ahnen nicht, dass nur wenige Zentimeter unter ihnen ein großes Loch ist. Das wissen nur diese Herren. Sie wollen den Laser überprüfen. Der kontrolliert den Boden. Da hinten sieht man jetzt schon die Laserüberwachung. Das ist dieser Kasten, der mit den roten Bändern an der Säule festgemacht ist. Und da überwachen wir ja, sekündlich die Beschaffenheit des Bodens. Das Auge hat die Fliesen fest im Blick. 80 Tage lang, jede Sekunde rund um die Uhr. Reine Vorsichtsmaßnahme, sagt der Projektleiter. Hier startet unser Tunnel, hier ungefähr 70 cm unter unseren Füßen. Und in ziemlich genau 1397 cm ähm, endet er hier vorne. An dieser Gebäudekante ist die Dehnungsfuge. Ab hier ist der klassische A-Bereich. Hier ist der Anbau, der vor zwölf Jahren gebaut wurde. Sollte dieser Bereich nur einen Millimeter absacken, schlägt der Computer Alarm. Den bekommen die Männer auf ihr Handy. Sei aber Moment. noch nie vorgekommen. Ja. Der Tunnelbau läuft nach Plan. Nur noch wenige Zentimeter bis zum Tunneldurchbruch. Zurück zu Lenny, der autonome Gepäckschlepper auf der Teststrecke. Lenny ist jetzt Chauffeur von Projektleiter Erik Akte. Ohne dessen Unterstützung soll der Schlepper vom Terminal 3 zum Terminal 2 fahren. Ich habe jetzt als Sicherheitsfahrer nur noch eine Aufgabe. In den Kreuzungsbereichen wie hier bin ich jederzeit bereit, das Fahrzeug anzuhalten. Weil das ist meine Funktion als Sicherheitsfahrer hier an Bord. Das ist auch die Auflage aller Behörden, Vorfeldkontrolle, Flugsicherungen etc., dass ich jederzeit eben auch noch manuell eingreifen kann. Dass der Schlepper Lenny heißt, war nicht seine Idee. Ich wollte Lenny einen Namen geben. Und am Ende des Tages ist äh, Lenny, die, die Wortkreation meiner Frau, sie hat den Namen ins Spiel gebracht. Seitdem heißt er Lenny. Seine Frau arbeitet auch am Flughafen als Rampagentin. 
Lenny muss noch viel lernen. Bei schlechtem Wetter wird er pinzig. Nein, also wir haben natürlich Grenzen. Das ist insbesondere dann, wenn starker Regen vom Himmel fällt. Bei Schneefall als auch bei Nebellagen können wir bis zu einem gewissen Grad fahren. Aber wenn jetzt eben Hagel auftritt oder ein Starkregen eintritt, dann wären das für Lenny alles Hindernisse, die er erkennt. Und dann würde er quasi immer wieder anhalten, stoppen, wieder losfahren, wieder stoppen. Und das kann man natürlich im operativen Betrieb nicht abbilden. Das geht natürlich nicht. Eine neue Software soll auch bei schlechtem Wetter autonomes Fahren möglich machen. Daran arbeitet der Hersteller. Auch wenn Lenny alles im Griff hat, entspannen darf er Akte nicht. Die oberste Auflage ist natürlich nicht mit dem Handy herumzuspielen während der Fahrt. Das geht nicht. Auch Getränke, Essen ist nicht äh, erlaubt. Und ganz wichtig, äh, kein, kein, äh, ja, Mittag, keine Mittagspause im Fahrzeug fahren. 30 Stundenkilometer sind auf dem Vorfeld erlaubt. Der Elektroschlepper darf im Testbetrieb aber nur 13 fahren. Man darf ja einen Lenny nicht einfach so fahren, sondern Lenny darf nur gefahren werden, wenn man eine gewisse theoretische Schulung abgeleistet hat. Diese umfasst fünf Stunden auf Englisch. Und wir müssen alle ein sogenanntes praktisches Fahrtraining durchgeführt haben. Und dieses dauert auch noch mal fünf Stunden. Lenny fährt auf der acht Kilometer langen Teststrecke heute ohne Probleme. Die hat er aber mit Flugzeugen. Unser Lenny kann zum Beispiel nicht erkennen, wenn irgendwo ein sogenannter Pushback stattfindet, also ein Flugzeug zurückgedrückt wird für den Start. Oder, dass wenn ein sogenannter Taxi-In stattfindet auf eine Flugzeugposition. Als auch kann Lenny nicht erkennen, wenn wir einen gewissen Jetblast haben, also den Abgasstrahl von Triebwerken. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, naja, haben wir denn nicht auch Bereiche am Flughafen, wo wir abseits vom ganz großen Pubel, ganz großen Verkehr unser Fahrzeug einsetzen können. Das haben sie hier gefunden auf der Teststrecke zwischen Terminal 3 und 2. Der Kollege vor mir hat uns ein Stückchen weit geschnitten. Lenny erkennt das und gibt ihm auch gleich einen akustischen Ton und sagt, Achtung, irgendetwas ist in meinem Weg. Bitte Platz machen, ansonsten halte ich an. Lenny ist nur ein Testwagen. Er muss wieder zurück zum Hersteller. Kein leichter Abschied für das Dream Team. Ja, definitiv. Also ähm, das Fahrzeug mit allen Auflagen hier in den Sicherheitsbereich dieses Flughafens zu bringen, das hat extrem viel Zeit und auch, wenn ich ehrlich bin, sehr viel Kraft gekostet. Und deswegen wird es definitiv auch ein meines Auge sein, wenn der Lenny uns ja wieder verlässt. Zur Eröffnung von Terminal 3 könnte Lenny eine Festanstellung bekommen, gemeinsam mit 20 seiner Kollegen. Wir drücken die Daumen. Finale im Tunnelbaum. Heute ist der große Tag, der Durchbruch. Tag 80, Untertage, unterm Terminal. Der Sand ist fast draußen, der Spritzbeton hält. Das grobe Geschäft ist geschafft, sagt Projektleiter Peter Heckert. Heute ist ein richtig großer Tag, weil wir zum ersten Mal durchgucken werden können. Direkt hier hinter ist ja dann schon die, die Gegenseite. Und es ist eigentlich total egal, wann das passiert. Aber natürlich ist es ein großer Tag. Jetzt haben wir dann wirklich einen Tunnel. Jetzt geht's durch. Noch wenige Zentimeter. Nur diese Wand muss stehen bleiben. Das ist die Grundmauer vom Terminal 1. Also hier drauf gründet oben dieses uralte Terminal aus den 70er Jahren. Und ähm, das zu erreichen war schon der erste Schritt. Ja, wir sind so gut wie durch. Hier können wir nicht weiter buddeln, das würde statische Probleme geben mit dem Terminal. Da müssen wir jetzt drunter durch. Und was wir hier sehen, sind wirklich nur noch die letzten 50 cm Erde. Dann sind wir auf der anderen Seite. Und da gehen sie jetzt hin. Die ganzen Bänder brauchen wir alle nicht mehr. Jede Tunnelseite bekommt ihr Highlight. Die eine den Anschlag, die andere den Durchbruch. Sie wären soweit. Fehlt nur noch ein wichtiger Gast. Patin Petra Graf. Der Durchbruch ist Ehrensache für die irdische Schutzpatronin. Sie kann das. Irgendwie. Können es Die Jungs werden mir das schon zeigen. 
Glück auf, Frau Graf. Mach ein bisschen mit Gefühl. Ich laufe. Wir sind durch. Wow. Durchbruch. Sehr schön. Toll, einfach so ein toll. Also ich krabbel da jetzt durch. Ah. Ja, bin durch. Richtig gut. Nicht mehr durch den Bua. Nicht mehr durch den Baustelleneingang. Ab sofort nur noch dadurch. Aber es wird besser. Wenn das Loch ein bisschen größer ist, dann falle ich auch nicht mehr so oft hin. Für die heilige Barbara, oder was? Nein, für die Patin mit der hellen Hose. Ich fand's gut. Ein bisschen Spaß auf der Arbeit. Das muss sein. Sehr, sehr gut. So, jetzt buddeln. Pack Mess. Drei Monate später ist der Tunnel fast fertig. Vier Millionen Euro haben die 60 Quadratmeter gekostet. Übrigens so groß wie ein Squash-Feld. Terminal 1 ist jetzt direkt mit dem Terminal A Plus verbunden. Also es wäre natürlich noch schöner, wenn die Koffer jetzt schon hier durchfahren würden, aber ich bin trotzdem riesig erleichtert, dass dieser Durchbruch geschafft ist und dass nichts mehr passieren kann. Vom Tunnel bis ganz da hinten wird sie langlaufen, die neue Gepäckförderanlage. Koffer können jetzt schneller kontrolliert und transportiert werden. Das Tunnelprojekt für Peter Heckert sein berufliches Highlight. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das ein Highlight bleibt. Aber andererseits freue ich mich, dass es noch viele andere Sonderbauten gibt, die ich dann auch noch mache, wo ich dann sage, ja, das war einer davon. Ich bin ja noch jung. Sein nächstes Projekt Terminal 3. Anbau der Fluggastbrücken. Wir sehen uns. Gleich ist es soweit. Die erste Landung für den frisch lackierten Airbus in Frankfurt. Pilotin Michaela Gerstenkorn und Kapitän Markus Eckel fliegen den A320 im neuen Look. Ein Werkstattflug ohne Passagiere. Außergewöhnlich, sagt der Kapitän. Ein leichtes Flugzeug fliegt sich einfach ganz anders, als ein voll beladen ist. Ähm, wird man auch bei der Landung sehen. Also es, ist einfach, ähm, es reagiert viel schneller aufgrund des geringen Gewichts für den Takeoff. War deutlich kürzer und man steigt deutlich schneller. Und äh, das ist ein bisschen ungewohnt. Okay, dann. Noch 15 Minuten bis zur Landung. Für den neuen Lack gibt es gleich die erste Bewährungsprobe. Das ist praktisch der Regen, der auf das Flugzeug überprattet. Hier sieht man auch ein bisschen den Regen dann auch spritzen. So, Techniker werden den Flieger morgen noch einmal überprüfen. Reine Routine.
Der erste Passagierflug im neuen Design ist dann übermorgen nach Lanzarote. <lacht>